Buenos días, bienvenidos a todos a la tercera edición de Valencia Digital Summit. Este año, dados las circunstancias, no nos ha quedado otra que celebrarlo de manera virtual. Pero para eso contamos con la ayuda de las grandes tecnologías. Os traemos dos salas, la sala albufera y la sala malvarrosa, donde habrá contenido durante toda la mañana de 9 y media a 2. Emprendedores tecnológicos, corporates, instituciones, han venido todos a contarnos el futuro. Por cierto, os recuerdo también que esta tarde se celebra la segunda edición del Valencia Investors Day. Tendremos con nosotros a las 12 startups finalistas y sabremos quién gana. Para empezar, tengo aquí conmigo a el presidente de la asociación, Juan Luis Hortelano, y el CEO, Nacho Más, para daros la bienvenida. Así que sin más dilación, vamos directos con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Soy Juan Luis Hortelano, el presidente de Startup Valencia, y quería daros a todos eh, la bienvenida al evento Valencia Digital Summit de 2020. Como sabéis, y no hace falta que os lo diga, es, eh, está siendo un año complicado. De hecho, este año deberíamos de estar, en vez de estar aquí en un estudio, en un plató grabando, deberíamos de estar en algún sitio físico, en el Palau de Les Arts, en el Palacio de Congresos, grabando este evento y todos juntos, pero no puede ser, no puede ser así. Eh, pese a todo, todo el equipo, todo el ecosistema, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de dar el, el mejor evento posible. Os agradecemos que, que estéis ahí al otro lado eh, escuchando y viéndonos. Y bueno, eh, para empezar vamos a dar un pequeño repaso de lo, que, de lo que ha sido todo lo que se ha hecho desde Startup Valencia este año. Eh, por lo que os presento a Nacho, el, el director de, de Startup Valencia, y, y él os cuenta. Hola, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, la verdad es que es un placer por tercer año consecutivo ¿no? estar aquí en, en este evento, al final, de, de referencia tecnológico en sí. la Comunidad Valenciana. Sí que es verdad que es una pena el, el no contar con público, claro. pero bueno, el año ya eh, empezó un poco raro, ¿no? Por lo que estabas diciendo, cuando teníamos que ir, que teníamos un stand en el For Years From Now y finalmente tuvimos que reconvertirlo, ¿no? A un evento como el Barcelona Tech Spirit Cierto. allí en, con The Others. Y, y bueno, y a partir de allí, pues ya fue una sucesión de, de, de ir adaptándonos a, a la realidad, pues como han hecho todas nuestras startups y como al final mm. el, el ecosistema hemos ido desarrollando en este año tan complejo. Sí. La verdad es que, bueno, desde Startup Valencia estamos satisfechos de lo que hemos hecho en este tiempo de, de pandemia, cómo hemos ayudado a las, al final a nuestras startups y a nuestro ecosistema. Y, bueno, empezamos también con un, un proyecto en el que tú además tuviste mucho que ver, ¿no? Uh -huh. el, cuando, en tus inicios como, como presidente, como claro. Help for Startups. Sí, sí, efectivamente. A ver, yo empecé la presidencia en marzo, que es posiblemente el peor, la peor época para empezar una presidencia, es cuando te, te encima nos cogió todo el inicio de, de, de la pandemia y el confinamiento. Y bueno, nos pilló en un momento muy delicado para todo el mundo y decidimos lanzar el proyecto Help for Startups, eh, que, que es un proyecto donde tratamos de ayudar a las empresas que empezaban a tener problemas eh, eh, y necesitaban ayuda y juntar a eh, esas empresas con necesidades con un grupo de mentores que les pudiesen ayudar pues o bien porque necesitaban financiación urgente o bien porque no sabían cómo adaptarse a la, a, a, a la situación. La verdad es que fue todo un éxito, recibimos eh, decenas de, de empresas buscando ayuda y también decenas de, de mentores de todo tipo interesados en ayudar y, y creo que fue muy importante en ese, durante ese momento de la pandemia y, y, que, y me consta que, que ha servido de bastante utilidad a muchas de las startups que solicitaron ayuda. Además, fue un proyecto a nivel nacional, no solo a nivel comunidad valenciana. Recibimos empresas incluso eh, de, de fuera de, de, de España y muy contentos con eso. A su vez, también lanzamos, tratando de, 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 de empujar la parte de, de inversión, el proyecto Capital for Startups, eh, que en este caso lo que se trata es de poner en contacto a, a empresas que buscan financiación con, con fondos y es una herramienta donde cualquier startup puede, puede subir su perfil y sus necesidades y, y, y poder machear con, con, con fondos de inversión. Eh, esos fueron dos de los, de los proyectos que realizamos a, a partir de marzo, pero bueno, ha habido mucho más, como decías antes. Empezamos en enero ya con, con un montón de, de proyectos y hemos seguido hasta, hasta ahora finales de noviembre 
Y síguenos contando, Nacho. Sí, bueno, la verdad es que ha sido el año en que por fin, ¿no? llevamos muchos años diciéndolo, y por fin este ha sido el año eh, que hemos conseguido lanzar nuestro observatorio startup de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Ahora dentro de un rato, no voy a avanzar datos todavía, pero veréis los, los resultados de este proyecto y los principales números, ¿no? la, la radiografía de cómo está la Comunidad Valenciana organizada en, en su sector startup. Las entidades que nos están ayudando, el de qué sectores son nuestras startups, qué tecnologías emplean. Y bueno, y este es un proyecto que se pudo desarrollar gracias a la colaboración con la Generalitat Valenciana eh, dentro de la Consejería de Economía con su Dirección General de Emprendimiento. También con la misma Consejería, con la Dirección General de Industria, hemos lanzado un proyecto también que ha tenido muchísimo éxito este año y, y la verdad es que nos ha puesto en un mapa en el que todavía no eh, nos habíamos metido de, de lleno, como ha sido el de la industria. Entonces, el, el proyecto de retos de digitalización de la industria valenciana ante la COVID-19, pues bueno, eh, ha sido, está siendo, estamos finalizándolo todavía, eh, todo un éxito en el cual, pues nada, multitud de, de startups han presentado sus soluciones y han desarrollado pruebas de concepto en, en las empresas industriales, ¿no? en el tejido productivo de, de la comunidad valenciana, que era un poco uno de, de los retos, ¿no? de, de la distancia que hay siempre sí. entre la economía eh, tradicional, eh, consolidada, como la queramos llamar, con la, con la emergente, al final con lo que representamos desde, desde nuestro sector. Eh, hemos continuado, por supuesto, el, este Digital Summit que estamos celebrando hoy en remoto, pues bueno, tuvo sus episodios previos, tuvo su introducción, este año como novedad estuvimos desarrollando eh, una vez al mes un Virtual Digital Summit. Eran, pues, eh, hemos ido avanzando, eh, pues algunas de las, de las temáticas principales que vamos a ver hoy pues han ido viendo durante, durante todo el año. También hemos continuado con el ciclo del mundo que viene, con nuestros partners del Sabadell y la verdad es que sí que ha sido un año en el que bueno, hemos conseguido firmar también un, un convenio con el, el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar actividades como el Valencia Investors Day que uh -huh. se celebra esta misma tarde eh, aquí, también lo, lo vais a poder ver dentro de Valencia Digital Summit donde hemos seleccionado eh, 12 finalistas, 12, 12 finalistas, startups eh. ¿Cómo, ¿Tú has estado en el jurado, Juan Luis, este sí, año? Sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo has visto estas startups? Bueno, pues muy, la verdad es que muy interesante hemos seleccionado 12, 12 startups finalistas de unas 100, eh, eh, 100 que recibimos y, y la verdad es que muy contentos porque hay, hay empresas en diferentes estados pero, pero todas muy interesantes, con mucho potencial y que, y que van a demostrar el, el buen estado y la buena salud del, del ecosistema. ¿no? Luego, no voy a dar más información, pero luego esta tarde veremos los resultados de, de ese Investos Day. Sí, también tenemos la, la semana que viene, no os lo podéis perder, los Valencia Startup Awards, que organizamos uh -huh. también junto con el Ayuntamiento y que este año, como novedad, para quien todavía no se haya enterado, vamos a repartir más de 50.000 euros en, en premios, eh, con, gracias a la aportación de Valencia Activa, de, de Valencia Tech City, Vite Emprende, que, que este año pues bueno, ha querido estar también al lado de, de los emprendedores. Uh -huh. Bueno, no podemos tampoco obviar eh, que este año ha sido el año donde eh, hemos crecido nuestro número de, de asociados, sí. superamos ya los 150 y también de nuestros partners. No podemos olvidarnos de nuestros partners, uh -huh. en los cuales sería muy difícil que tuviéramos pues, todo el equipo que está aquí detrás de las cámaras hoy y, y en el día a día hemos estado trabajando en, en remoto, cuando ha sido posible trabajar en remoto, en, en presencial, cuando ha sido en presencial, cuando nos ha tocado viajar y todo este equipo al final que formamos Startup Valencia, pues sin la, el apoyo de, de nuestros partners no, no podría ser. Eh, destacar quizás, eh, pues bueno, Ibace, vamos a tener ahora después también a su directora general eh, por aquí presentando, eh, que, que nos ha apoyado para este evento Valencia Digital Summit por tercera vez. Es, es fácil decirlo, pero, pero es difícil <risa> refrendarlo. ¿no? Eh, empezaron en 2018, Ibace confió en, en Startup Valencia para desarrollar este evento, en eh, 2019 también y, y en 2020 hemos repetido. Por cierto, antes de entrar en el tema partners, Juan Luis, quizás uno de los temas estrella, ¿no? Una vez el tema espacio físico parece que está aparcado sí. y quizás no sea el momento ahora, esperemos que 2021 sea el año eh, que por Donde fin dispongamos y el ecosistema claro. por fin disponga de su hub tecnológico. Pero que nos estén eh, viendo algunos de nuestros políticos y sí, tomen nota. Sí, es, esperemos que sí, pero, pero bueno, más allá del, del tema del espacio, el evento, ¿no? Llevamos varios años hablando del gran evento tecnológico. ¿Tú sí. crees que, que va a ser por fin Valencia Digital Summit? este evento donde todo el mundo ponga sus fuerzas, parece que sí, pero 2021 sí. tendrá que acabarse de confirmar. Bueno, ¿verdad? pues yo espero que sí, yo espero que pese a, a, a que este año no hemos podido hacer el evento que nos gustaría, 
pero sí que espero y creo y confío en que, en que todas las partes involucradas y que pueden apoyar al evento, tanto públicas como privadas, eh, realmente empujen para que 2021 sea el inicio y consolidación real y, y, y de crecimiento de, de un gran evento desde Valencia, hecho en Valencia, pero para, para, todo, para todo el mundo. ¿no? Eh, yo creo que vamos por el buen camino, eh, creo que hay buena voluntad por todas las partes, eh, luego hay que refrendarla y, y esperemos que sea así, que el año que viene nos podamos ver ¿no? aquí en, un, en, en, en una sala grande todos juntos haciendo networking con un evento mucho más grande, mucho más importante y mucho más potente. Bueno, pues ahora sí que ha llegado el momento de, de agradecer a nuestros partners uno a uno. Los vais a ir viendo aquí detrás mío. Tengo una, una pantalla que va reflejando todos los partners que están colaborando con nosotros, eh, que son a nivel de Global Partner. Eh, estamos trabajando con, con Jeff, ya también desde, desde nuestros inicios, con GoHub, que es el hub de innovación abierta de, de Global Omnium, con B Startup del, del Banco de Sabadell, y tenemos también en la categoría de Corporate Partners a Decalabs, que se ha incorporado también este año, Acciona, una de las recientes incorporaciones, sí, que junto con Guaira y Red Eléctrica, que con su nueva marca Elewit, pues también están apoyando al, al ecosistema. Tenemos también a, a Servotic y, y bueno, la verdad es que, que estamos en, encantados de de que nos apoyen, porque al final eh, todo esto se refleja en que el ecosistema cada vez va creciendo claro. y nos vamos posicionando mejor, como tú decías, de una uh -huh. forma global. Claro. Yo creo que ya la gente lo que está esperando y lo que quiere ver es el, el evento, ¿no? No, no nosotros. No nos vamos a enrollar mucho más. Yo creo que vamos a dar paso ya eh, a Alejandra para que, para que empiece a presentar las, eh, las charlas que hay en las, en las dos salas. Eh, volver a agradeceros a todos... La, bueno, a la, a vuestra presencia al otro lado, eh, también a la gente que va a venir físicamente aquí al plato a grabar y, y de nuevo, bienvenidos, espero que lo disfrutéis y muchas gracias.